ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വളരെ ലളിതമായ യോഗ യോഗാസനസും പ്രാണായാമവും ഡീപ്പ് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്കുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു യോഗ ഫോർ ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ഫോർ ബാക്ക് പെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്കതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കാറ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ പോലെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ വച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഓർഡറുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു യോഗ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ യോഗ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹട യോഗമാണ് അത് എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സസൈസാണ് ഈ യോഗാസനാസാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലായിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുകയും നോർമലായിട്ട് തന്നെ ശ്വാസം വിടുകയും അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യൂഷ്വലി എല്ലാവരും ചോദിക്കും അയ്യോ ഇതിൻ്റെ ബ്രീത്തിങ് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പം ഞാൻ യൂഷ്വലി ഇൻഹെയിലും എക്സെയിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തൊരു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു വളരെ ലളിതമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു 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 മീൻ അക്വേറിയത്തിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ വാ പൊളിച്ച് വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും അത് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യവും നിങ്ങൾ റേസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ബോഡി റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും ശ്വാസം എടുക്കാനായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ കുനിഞ്ഞ് എന്ത് ആക്ഷൻ അതിപ്പോൾ എക്സസൈസ് ആയിക്കോട്ടെ യോഗ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ കുനിഞ്ഞത് ഇതുപോലെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ശ്വാസം വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു നോർമൽ റെസ്പോൺസ് അത് തന്നെയാണ് ഹടയോഗത്തിലും പാലിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ്ങിനെ പറ്റി സംശയമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു യോഗ പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് ഇങ്ങനെ സഫോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ട് തന്നെ ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പറയുവാണ് അവിടെ ഒരു ഇൻഹെയിൽ ആൻഡ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്വാസം എടുക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്വാസം എടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളത് വിടുക അപ്പോൾ അവർ എക്സൈൽ ചെയ്യ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അതുവരെ നിങ്ങൾ ശ്വാസം അട്ടക്കി പിടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി സഫോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇതിനകത്തേക്ക് സൂക്ഷ്മ വ്യായാമം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡിയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും നമ്മളൊന്ന് അയച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കർത്തവ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അത് യോഗയായിക്കോട്ടെ ജിമ്മായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ സുംബ ആയിക്കോട്ടെ ഡാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പറേഷനാണ് സൂക്ഷ്മ വ്യായാമം അപ്പം നമുക്ക് തല തല തൊട്ട് കാല് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കഴുത്ത് തലയും സൈഡ് ടു സൈഡ് ഇപ്പോഴൊക്കെ നോർമലായിട്ട് ശ്വാസം വിട്ടാൽ മതി ഞാൻ എല്ലാം മൂന്ന് തവണയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് തവണ വരെ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ കഴുത്ത് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ആവുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇതുപോലെ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഇവിടെയും നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചിൻ ടു ചെസ്റ്റ് ലോക്ക് ഈ താടി നമ്മുടെ നെഞ്ചുമായിട്ട് മുട്ടുന്ന വരെ നമ്മളത് ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഹെഡ് റൊട്ടേഷൻ അതായത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് തവണ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഹെഡ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നമ്മളുടെ രണ്ട് കശേരുക്കളുടെ ഇടയിലുള്ള ആ ജെല്ലിക്ക് ദോഷമായതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഹാഫാണ് സെമി സർക്ക
റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊരു സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു ഇതൊരു വൺ ഓപ്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേക്ക് എ ഫിസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ഹാൻഡ് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒത്തിരി ശക്തി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കൈൻ്റെ മുഴുവൻ മസിൽസിന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മറ്റേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ ബ്രീത്തിങ്ങിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കൈ പൊക്കാം ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാം എനിക്ക് ഇത് സംസാരിക്കുകയും ബ്രീത്തിങ്ങും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മ നിങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ ബ്രീത്തിങ് എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് ആണ് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് ചെയ്താലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുക പതുക്കെ എക്സൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ്ങും ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് മൂമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ കഴുത്ത് വളരെ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എക്സൈൽ ചെയ്യുക സ്ട്രൈറ്റ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കഴുത്ത് അന്നേരം ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യണം എന്നില്ല എക്സൈൽ ചെയ്യുക സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എക്സൈൽ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വാസം ഒന്നും അധികം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോൾഡർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എൽബോ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എൽബോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ പാടായിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ ഈ ഫിംഗേഴ്സ് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും കുറച്ചൊരു സ്ട്രെച്ചിങ് പെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ പെയിൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് കാരണം ഇതൊരു നല്ലൊരു സ്ട്രെച്ചാണ് അതിന് ശേഷം ഫ്ലെക്ഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ കൈ മടക്കുക നിവർത്തുക അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് തവണ അപ്പം നമ്മളുടെ എൽബോയുടെ എക്സസൈസായി അടുത്തത് നമ്മളുടെ ഏത് ജോയിൻ്റ് ആണ് റിസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തിരിച്ചു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐ ടി ഫീൽഡിലുള്ളവർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്കിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈഫിൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഐ ടി ആരൊക്കെയാണോ ഡെസ്ക് ടോപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇത് ഒരു അഞ്ച് തവണയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഡേയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ടെൻ അവേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അഞ്ച് തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പൈനിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഈ നമ്മുടെ അടിവയറിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഐ ടി ഫീൽഡ് ബാക്ക് പെയിൻ ഇഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ കൂടുതലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാറ് കാരണം ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ജോലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അതുമൂലം കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് വരികയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ദാഹിക്കാതിരിക്കുക ബിക്കോസ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഒരു എ സി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാഹം കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ടി ഫീൽഡിലുള്ളവരും അല്ല ആരാണെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഈ കൈ വരെയുള്ള എക്സസൈസ് എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഫിംഗർ ജോയിൻസ് ആണ് അത് നന്നായിട്ട് ഒരു മുഷ്ടിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോ
ഫോർ ലെഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരാം ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഷോൾഡറിൻ്റെ അടിയിലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡറിൻ്റെ അടിയിലും വെച്ച് നമ്മുടെ കാലുകൾ തുല്യ അകലത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കരുത് കുറച്ച് അകത്തി വയ്ക്കുക അതായത് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് പെൽവിക് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ കാലുകൾ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മളുടെ സ്പൈൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒടിച്ചിടുക താഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ നല്ല റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴുത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ റിലാക്സാക്കി വയ്ക്കുക കുറച്ച് നേരം ഇതുപോലെ റിലാക്സ് ഇത് ദിവസവും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് അതായത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ബോഡി നിങ്ങളുടെ സ്പൈൻ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയെ ചുമക്കുവാണ് പക്ഷേ ഫോർ ലെഗ് പൊസിഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ തുല്യ അകലത്തിൽ ഈ കൈയും കാലും വച്ച് കഴിഞ്ഞ് സ്പൈൻ ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചിട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സ്പൈനിന് കിട്ടുന്ന ഒരു റിലാക്സേഷൻ ടൈമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്പൈൻ എന്തൊരു സന്തോഷമാണെന്ന് അറിയുമോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ശ്വാസം വിടുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ബേഡനായി പിന്നെ നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ നന്നായി ഒടിച്ച് നമ്മുടെ സ്പൈനൊക്കെ നന്നായിട്ട് താഴ്ത്തി ഇതുപോലെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോർമലായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് ടൈറ്റൺ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വയറും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ പിടിക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതുപോലെ സ്പൈൻ ഡൗണാക്കി തലയും ഡൗണാക്കി കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കയ്യും ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് തന്നെ വരിക വീണ്ടും ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് അപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്പൈനെ ഒന്നുകൂടെ ഫർദർ റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് തല മുട്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ വയറുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ കാലുകൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് അകത്തി വെച്ച് വയറിനൊരു സ്പേസ് കൊടുത്ത് തല ഇതുപോലെ മുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ നോർമലായിട്ടുള്ള ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യാം ശേഷം പതുക്കെ തിരിച്ചു വന്ന് അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാലുകളാണ് അപ്പം കാലുകൾ നമുക്കിതുപോലെ ബാക്കിലേക്കൊന്ന് വച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ കാലും ശേഷം നമുക്ക് സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരാം ഇതുപോലെ സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നിട്ട് ക്രോസ് ലെഗ് സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സുഖാസന നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്ററിലേക്ക് സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരിക ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇവനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഡീസ്ട്രസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം നമ്മളുടെ രണ്ട് കൈയും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ജോയിൻസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അപ്പം ചിലവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പൊങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് പെൽവിസ് ആണെങ്കിൽ അവർ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ അതിനെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ബോഡി കൂടുതൽ പെൽവിസൊക്കെ ആ ലൂസൺ ആവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ പെൽവിക്കിലുള്ള ടെൻഷൻസൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ നിങ്ങളിത് ചെയ്തിട്ട് പോകണം ജോലിക്ക് പോകണം അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും അതുപോലെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇനി രണ്ടാമത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൂസൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കാലുകൾ രണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫീറ്റ് ടു ഫീറ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈ എക്സസൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്പൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അരക്കെട്ടാണ് ഹിപ്പ് ഹിപ്പ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ലൂസൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ
കാലിൻ്റെ ആ സ്ട്രെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണേൽ ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പും വേണേൽ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആങ്കിൾ ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കാലുകൾ നിവർത്തി വെച്ച് നമ്മളുടെ ആങ്കിൾ ജോയിൻറ്റിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെച്ച് അതായത് ചിലവർ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് മുട്ടിന് ഭയങ്കര വേദനയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെച്ച് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് അവർക്ക് നീ സ്ട്രെങ്ത്തനിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആങ്കിൾ ജോയിൻറ്റ് എക്സസൈസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് നാം ഔട്ട് ആൻഡ് ഇൻ ഔട്ട് ആൻഡ് ഇൻ ഔട്ട് ആൻഡ് ഇൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ദി ബെസ്റ്റ് നീ എക്സസൈസ് അപ്പോൾ ആങ്കിൾ ജോയിൻ്റ് ആണ് മൂവ് ചെയ്തെങ്കിലും സ്ട്രെങ്ത്തനിങ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നീക്കാണ